Nah jadi seperti tadi yang sudah kita ceritakan ya Dokter Ari ternyata masyarakat tadi sudah bilang bahwa oh saya asam urat karena pegel-pegel oh, bangun tidur pegel-pegel hmm. asam urat minum ya. obat sendiri kadang-kadang minum kadang-kadang enggak ya. Ya, Dokter Ya tadi udah ada betul tuh bahwa dia bercerita asam uratnya 8 ya. asam urat 8 tuh udah tinggi sebenarnya jadi ada tergantung lab ada yang menggunakan kriteria 7 di bawah 7 ada yang enam setengah ya oke okay, kalau kalau delapan itu memang udah tinggi ya kita patokan ngobatin juga kalau di atas delapan baru minum obat jadi kalau masih di bawah delapan dia atur dietnya aja nah kalau dari yang semua itu memang kurang tepat ya menunjukkan gejalanya yeah. jadi sebenarnya kalau gejala asam urat yang kita bilang penyakit asam urat yang kita bilang go out arthritis itu mulainya itu memang di sini jadi di jempol kaki jadi yeah. jempol kaki ya nah okay. di sini nih pas itu pergejala pertamanya itu biasanya serangan pertama pasien tuh jempolnya bengkak ya hmm. di ujungnya nih bengkak merah nyeri kesenggol juga sakit hmm. jadi kadang-kadang dia lagi enak-enak tidur kena selimut juga sakit oh, senggol bacok enggak nah <laughs> <laughs> ya kemudian ini timbunan dari asam urat ini ya yang berlebih juga bisa didengkul ya jadi dia bisa didengkul bisa di tempat yang lain tapi umumnya memang pada seni-seni kecil tadi hmm. tadi nggak mungkin dia ada di otot makanya pegel-pegel mungkin ada hal yang lain yeah. dia bilang sampai nggak yeah. berasa kesemutan itu mungkin masalah persarapan yeah. gitu okay. jadi ini mesti benar-benar masyarakat ya dengan gambar ini jelas hmm. gejala yang khas itu adalah pada, pada jempol ya. kaki ya timbul bengkak nyeri dan kesenggol pun juga sakit Sakinya. gitu dan kemerahan itu jelas itu tanda khas bahwa dia memang yang kita bilang mengalami serangan penyakit asam urat atau istilah yang kita medis kita gunakan tuh gout arthritis nah itu yang kita bilang seperti itu yeah. Nah mungkin penonton hmm. di studio dan pemirsa di rumah juga pernah dengar nih dok yeah. Mitos-mitos yang beredaran bahwa asam urat itu nggak boleh dipijit Itu hmm. sebenarnya gimana dok? Ya sekarang sih kita begini aja Dalam keadaan nyeri, <laughs> dalam keadaan bengkak segini boro-boro dipijit <laughs> Kesenggol nah, aja sakit Nah <laughs> kesenggol dari selimut aja udah kesakitan nah. Memang sebaiknya jangan Karena yeah. ini kan jelas Kalau kalau untuk uh, yang dipijit itu mungkin otot biasanya Jadi yeah. kita misalnya membuat relaksasi segala macam Karena ini problem utama itu di sendi yeah. ya kan di sendi salah-salah malah bisa terjadi infeksi okay. ya dipaksa ini kan ada suatu peradangan dipaksa diurut malah jadi infeksi malah jadi masalah yeah. nah, itu yang jadi memang harus menjadi perhatian betul memang ini hati-hati hmm. tapi kalau ini problemnya di otot misalnya nah bahagian dari pengurutan itu kan membuat relaksasi, relaksasi. membuat usus uh, membuat lemas otot kita ya silakan kalau yeah. diurut tapi kalau untuk gout arthritis yang benar-benar serangan yeah. seperti ini memang tidak dianjurkan ini ya dokter ya sampai Betul. kemerahan benar. radangnya lagi jadi tanda-tanda radang sekali. tadi ya jelas, jelas ya bengkak kemudian hmm. merah ya kan nyeri yeah. ya kan yeah. hmm. itu tanda-tanda khas dari dan dia tidak bisa berfungsi dengan normal jadi dia yeah. tidak bisa menggerakkan jempolnya tuh uh-huh. naik turun nggak bisa kenapa ya karena lagi meradang di situ <laughs> yeah. jadi yeah. sakit banget Gerak ya susah ya ini terutama juga bagi perempuan tuh susah dong kalau dia pergi keluar-keluar mesti harus pakai sepatu sandal yang udah dipilih-pilih Ya. Biasanya ah. serangannya ya lagi enak-enak tidur ya. nah, Karena mungkin pas sorenya itu hmm. makan sate kambing misalnya ya. Itu bisa salah satu cetusnya atau jero-jeroan hmm. ya. Malamnya dia kambuh uh, asam uratnya Bisa sering terjadi seperti itu Atau paginya kok jalannya pincang Kenapa lo pincang? <laughs> ya nih gara-gara semalam mungkin dia cerita makan ya. jero-jeroan atau apa misalnya seperti itu <laughs> Oke okay. okay, ya. mungkin ya. Uh, siapa yang mau Adeng bertanya soal mungkin, malu, asam malu. urat hmm. nih Oh ya, ya boleh nanya silahkan Iya perkenalkan nama saya Ica Usia saya 20 tahun, uh, pekerja saya mahasiswi ya. Ya yang ingin saya tanyakan, apa sih perbedaan asam urat dengan rematik itu? Hmm. Perbedaan asam urat asam dengan urat. rematik ya? Iya. Kan okay. itu ciri-cirinya hampir sama ya dok ya? Hmm. Ya. ya itu perbedaannya gimana sih? Ya. Oke, okay. okay. terima kasih Pak. Silahkan ya. dok, ini emang sering tanya <coughs> nih dok. Terima kasih. <coughs> Jadi <coughs> tadi sekali lagi saya mesti luruskan namanya penyakit asam urat. Ya. Jadi Sebenarnya itu bahagian dari penyakit rematik. Rematik itu meliputi sendi, otot, ya. Itu bahagian dari penyakit. Kalau kita bicara soal penyakit rematik itu ya tadi persendian, ya. Kemudian uh, tendon kita bilang, urat itu kita bilang, ya. Nah, itu bahagian dari itu. Nah, hmm. jadi penyakit asam urat yang mengenai pada sendi itu adalah bahagian dari penyakit rematik. Jadi itu okay. uh, 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 apa namanya perbedaannya ya. Jadi bahagian jadi sebenarnya. Hmm. Jadi kalau bicara soal penyakit asam urat yang ada di sendi yang saya bilang tadi gout arthritis itu adalah bahagian dari bagian penyakit dari. rematik gitu. Baik. Ya, kalau kita lihat makanan di depan kita ini, yeah. kan godaan-godaan yang sangat hmm. menggoda. Yeah. Lihat kita ada babat, yeah. ada usus, yeah. ada ini kesukaan saya. <laughs> Sebenarnya, tapi ini sih nggak terlalu ya. Ini nih yang paling menggoda banget nih. Aduh, apalagi pakai nasi hangat. Gimana dokter Ari? Ya, jadi tadi menjawab pertanyaan ibu tadi ya, bahwa yeah. bagaimana bisa diobatin nggak? Bisa diobatin. 
pertama memang tadi itu ya kalau tergantung tadi kadar asam muratnya berapa yeah. saya bilang tadi kalau dia kadar asam muratnya di atas 8 itu ada obat-obatan jadi sifat obat dari uh, untuk mengatasi penyakit asam murat ini dua yang untuk sendi ya pertama adalah untuk obat yang mengurangi kadar asam murat kemudian yang kedua adalah untuk mengatasi uh, peradangan yang terjadi yeah. jadi dua macam ini jadi tadi mesti tahu tuh Pak uh, Masyarakat dan pasien-pasien yang mempunyai masalah penyakit ah, mesti tahu hmm. itu fungsi obat itu apa. Tanya ke dokternya ini buat apa nih dok. Nah sekarang setelah diobatin memang mesti jaga makan. Ya, nah itu yang penting. Tapi kalau ini ya. gimana nih jaga ya. makannya nih? Lihat nih. Bayangin ini jadi, gimana caranya ya, jaganya? Jadi sebenarnya ini kita urut-urut dulu. Tadi yang memang nah. yang nggak boleh nih tadi. Yang prinsipnya nah. adalah makanan-makanan yeah. yang bisa meningkatkan kadar purin. Yeah. Purin ini nanti akhirnya akan meningkatkan kadar asam urat. Mm. Bagaimana nah ini? Jero-jeroan seperti yeah. ini. Ini sayangnya memang dalam bentuk mentah. Kalau bentuk mateng mungkin kita bisa tergoda ini ya, tapi ini kebetulan <laughs> yeah. bentuknya mentah. Ini babat ya kan, jero-jeroan. Ini paling top lah ini. Jadi bisa jadi soto, waduh, nikmat sekali. Aduh. Tapi mesti ingat tadi, ini yang bisa menyebabkan asam urat kita tuh langsung melonjak. Kemudian juga daging lemak-lemak Ya seperti ini, ini juga mesti menjadi perhatian kita nih. Kalau kalau kadar asam urat kita udah di atas 7 tadi, udah mesti mengurangi ini. Kalau enggak yeah. nanti terus akan meningkat. Yeah. Ya kemudian, oh. nah kadang-kadang itu tadi informasi tuh bagaimana dengan kacang-kacangan dok yeah. ekstrim. Nah sebenarnya kacang-kacangan itu sampai batas asam urat di atas di bawah 10 masih oke okay sebenarnya. Hmm. Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Hmm. Kalau masih di bawah 7, 6 enggak ada masalah karena kacang-kacangan ini tuh sumber protein abadi hmm. ya kan kemudian ada unsur seratnya juga ya kan ada unsur vitaminnya ini kita butuhkan uh -uh. ya kacang-kacangan jadi hati-hati kadang-kadang orang bilang waduh saya nggak nggak mau makan tempe kenapa takut nanti penyakit asam urat nggak boleh karena tadi sekali lagi kalau kadar asam urat kita di atas 10 baru kacang-kacangan ini yang tidak boleh bagaimana dengan jengkol ya kan hmm, yeah. nah jengkol ini tadi <coughs> yang jadi masalah adalah bahwa Jengkol ini memang tadi nih, kalau sebenarnya kalau dilihat dari nilai gizinya, dia ada karbohidratnya, ya kan? Kemudian ada unsur proteinnya juga, walaupun ini ya bilang masih bagian dari nabati. Kemudian ada seratnya, ya kan? Ada vitaminnya juga. Cuman masalahnya di jengkol ini, ada yang kita bilang asam jengkolat dan sulfur. Sulfur inilah yang bikin bau, kadang-kadang buang air besar kita juga jadi bau, ya kan? Kencingnya juga okay. jadi bau, ya kan? Nah, hawa kita juga jadi bau, <laughs> ya kan? Ya itu karena tadi sulfur tadi itu. Nah, asam jengkolat inilah yang bisa membentuk kristal di ginjal yang akhirnya bisa menyumbat, akhirnya bisa orang itu kita bilang keracunan jengkol. Hmm, ya, ya, keracunan jengkol akhirnya ya harus pertolongan dokter. Jengkolan jadi penting. Dia, Betul. Dia. Jengkolan. Nah, jadi jangan sampai kita udah penyakit asam urat, akhirnya kita juga jengkolan. Jadi okay. ada dua. Nah, ini <laughs> tadi ini yang penting juga tadi saya oh. bilang tadi. Hmm. Ah, sekali lagi kalau memang kadar tergantung kadar asam murat tadi, kalau hmm. kadar asam urat kita masih di bawah 8 enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya, berarti ya, boleh nih dimakan. Okay, happy happy. <laughs> Oke, okay, ya itu hal yang mesti diperhatikan. Pasti ya. banyak pertanyaan masyarakat dan kita punya pertanyaan hmm. masyarakat yang mereka upload di laman media sosial kita ya. di Facebook. Coba kita lihat pertanyaan berikut ini. Ya. Mau tanya, kalau untuk asam urat, apakah diturunkan secara genetik dan yang menjadi pemicunya itu apa ya? Terima kasih. Oke, jadi yang diwariskan bukan cuma tanah, mobil, dan sertifikat berharga, tapi juga asam urat katanya. Ya, betul. Jadi memang ada faktor genetik. Jadi ini bicara soal ada artinya suatu kelainan yang dimana memang seorang itu walaupun misalnya makannya udah dijaga tapi produksi asam uratnya berlebih-lebihan tapi sekali lagi tetap mesti jaga makan juga tapi nggak semua orang sekali saya bilang saya juga bilang pasien-pasien yang orang tuanya kencing manis itu anaknya belum tentu kencing manis kalau dia jaga makannya pasien-pasien yang orang tuanya memang karena penyakit asam urat itu anaknya juga belum tentu kena penyakit asam urat yang penting adalah kita bagaimana menjaga agar itu juga Uh, tadi bapak itu tadi ya udah hmm. pak nah anjuran saya tetap tadi mengurangi jero-jeroan seafood ya makan-makan yang berlemak lebih baik memilih makanan daging putih daging putih itu apa white meat 
ikan, ayam, mm -hmm. dan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Mm -hmm. Itu yang penting sebenarnya bagaimana kita bisa hidup sehat juga terhindar dari penyakit asam urat. Ya, oke. Okay. Yeah. Mudah-mudahan semua orang yang di sini terhindar dari asam urat. Nah, tadi berhubungan soal tadi ya jengkolan yang makanan yang godaannya sungguh menggoda ini, tadi bisa mengganggu juga membuat kristal dalam ginjal dalam menyebabkan gangguan pada ginjal. Ngomong-ngomong soal itu, kita sudah akan mengundang mm -hmm. Dr. Rahmat Budi Santoso, seorang spesialis urologi. Selamat siang, Dokter. Halo, kata. Baik, baik. Mudah-mudahan sih nggak jengkolan kita. Mari dok. Kita tadi agak asik ngomong asam urat sebenarnya. Ya. Lalu sekarang kita ngomong soal jengkolan tadi kan Dokter Ari itu sudah menyebut bahwa jangan sampai orang terkena asam urat lalu terkena juga jengkolan di ya. mengkarui ginjalnya. Coba secara singkat Dokter mungkin bisa memberikan insight buat masyarakat. Ya jadi ginjal itu fungsinya ada seperti mesin cuci itu Bu. Mesin cuci. Ya. Mesin seperti cuci. tadi Dokter Ari bilang ya. di dalam diri kita tuh ada asam urat, ya. ada kalsium. Ini ya. Nah, dokter, kalau gambaran. Ya, batu -batu kita, nah, ini. Ini dia. Kalau dia jumlahnya sesuai dengan oh. keadaan normal tubuh, ya. dia bisa dikeluarkan dari tubuh dengan bagus. Ya. Namun jika misalnya kadar asam uratnya meningkat, hmm. otomatis kerja ginjal juga akan semakin berat. Ya. Akan ada tumpukan mula-mula kecil, batu-batu kecil, tapi lama-lama akan menarik teman-temannya sehingga menjadi batu yang besar. Hmm. Nah, itu kadar lah. asam uratnya berapa tuh dok? Mungkin pemirsa di rumah sama penonton di studio uh, juga penasaran nih dok kadar asam urat yang udah bahaya dan menyebabkan batu ginjal. Biasanya sih di atas 8 seperti tadi hmm. dokter Ari bilang. Batu ginjal ini kalau sudah terkena orang aduh sangat menderita sekali. Kita lihat penjelasan berikut ini jangan kemana-mana tetap dalam acara Ayo Sehat. Ayo,